rise above arise shirts and trousers darling electronics mobile matrum furniture in 10 kodi deepavali parisamalai in the festive season la 15000 varaikum ivf treatment package la discount ah pechidunga மேம் மேம் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க நான் எப்படியாவது ப்ரூவ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க அப்போவும் அதான் சொன்னாங்க டெஃபினெட்லி யூ கெட் அ சான்ஸ் யூ வெயிட் அப்படின்னு சொன்னாங்க டான்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதை வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் கம்ஃபர்டாக இருக்கும் போது எவ்ரி டே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் டான்ஸ் டான்ஸ் ஆடுவோம் ஒரு செகண்ட் கூட என்னால் முடியல டயர்டாக இருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க பக்கத்தில் ஆடும் போது எனக்கு பயங்கர ஒரு நர்வஸாக இருந்துச்சு அவங்க தான் என்ன ஓகே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க செல் 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 முதல்ல அடிச்சது அரண்மனை படத்துல ஒரு டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க நான் அதை பார்த்துட்டு மேம் அனுப்பிருந்தேன் மேம் மேம் இருக்கும் <laughs> ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பாங்க அவங்க அதனால் எந்த ஒரு அன்னீஸி எதுவுமே இருக்காது இந்த டான்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் கருப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நிறைய ஷோலாம் இது பண்ணுறோன்னா அதுக்கு எடுக்க மாட்டாங்க ஷார்ட்டாக இருக்க அப்படி சொல்லி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கம்மியாக கூட்டுப்பேட்டாங்க <laughs> அப்போ இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஸ்டுடியோ அப்படிலாம் இருக்காது நார்மலாக ஒரு சின்ன பிளேஸில் அந்த வீட்டுக்கிட்ட இருக்கவங்க அவங்க தான் டீச் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸ்டடீஸ்னால கண்டினியூ கண்டினியூ பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் முடித்த நெக்ஸ்ட் டேவே நான் டான்ஸ் கிளாஸ் தேடி போயிட்டேன் என்னோட அந்த பழைய மாஸ்டர் யாருன்னு செக் பண்ணி அவரை தேடி போயிட்டேன் நான் அவரை தேடி போயிட்டு எனக்கு என்னென்னா ஸோ இப்போ அம்மா வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தில் சேர்த்து விட்டாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட்டாக பண்ணணுன்றது அப்பயும் மைண்டு வந்துச்சு ப்ளஸ் டான்ஸும் ஸ்கில் இருக்கிறதுனால அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்கூல் முடித்த உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் தென் ஸ்லோ பை ஸ்லோவாக லேர்ன் பண்ணி லேர்ன் பண் லேர்ன் பண்ணி அந்த ஒரு ஜூனியர்லேருந்து ஒரு சீனியர் ஒரு அசிஸ்டண்ட்லேருந்து மெயின் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்புறம் கொடியோகிராஃபர் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ட்ராவல் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஒரு பேஷனேட் டான்ஸராக வந்து வந்திருக்கீங்க நீங்கள் வந்து நிறைய மூவிஸ் அந்த மாதிரி டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்து டான்ஸ் கொரியோகிராஃபராக போயிட்டலாம் ஆனால் நீங்கள் பண்ணது டான்ஸ் ட்ரெயினர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை எடுத்தீங்க ஓகே ஸோ இப்போ டான்ஸ் ட்ரெயினர் சொல்லி நீங்கள் சொல்லும் போது சிம்ரன் மேம் விஜய் சேதுபதி சார் அதிதி சங்கர் அவங்களுடைய பிரதர் இவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் டான்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிம்ரன் மேம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது பல பேருக்கு இன்னைக்குமே டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஞாபகம் வருது அவங்க தான் ஈவன் நவ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்குமே நம்ம அவங்கள பார்க்கும் போது அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ எலிகெண்டாக வந்து அவங்களுடைய டான்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களா இருக்கட்டும் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் டான்ஸ் ட்ரெயினராக போன அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு இல்லை அவங்க ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அந்த டைம் இருக்கும் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க டான்ஸ் தமிழா டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன் நான் அதில் ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபோர் ரவுண்ட்ஸில் செலக்ட் ஆனேன் இந்த சேனலுக்குள்ளே போகிற ரவுண்டில் நான் செலக்ட் ஆகல நான் ஒரு அதில் ஒரு எயிட்டீன் செவன்டீன் அந்த ஏஜ் இருக்கும் அப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் அவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப கெஞ்சுற மாதிரி இல்லை மேம் மேம் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க நான் எப்படியாவது ப்ரூவ் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க அப்போவும் அதான் சொன்னாங்க ரமணி வாட் இஸ் யூர் நேம் அப்படின்னு கேட்டாங்க ரமணி மேம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் டோன்ட் க்ரை ஆர் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபீல் அபவுட் எனி திங் டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் அ சான்ஸ் யூ வெயிட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கும் ஒரு ஹோட்டலில் பார்த்தேன் ஈஸியாரில் வசந்த பவன் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுருக்கும் போது சடனாக வந்தாங்க அப்போ நான் பார்க்கும்போது நான் பேச போனேன் அவங்ககிட்ட ஸோ ஒரு ஞாபகம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாய் மேம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என் ஏம் ஞாபகம் வச்சுருந்தாங்க ஹாய் ரமணி அவையூ அப்படி நார்மலாக பேசி என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து நான் டான்ஸ் தான் மேம் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா அவங்க பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க ஒரு பையன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணால் அவனால் வர முடியல அவன் விட்டுட்டு இருப்பா அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்து அதை எடுத்து இவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து எனக்கு டான்ஸ் நீ ட்ரெயின் பண்ண வரியா நீ உங்களுக்கு டைம்லாம் இருக்க மாட்டேன் என்ன எப்படி கேட்குறீங்க நான் உடனே வரேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அங்கே வந்து உடனே அந்த ஃபேன்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க அந்த கான்டாக்ட் நம்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுல
நான் யாரோ ஒரு ஒரு பர்சன் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஏன்னா ஜென்ரலாக அந்த டீச்சர்ஸ்லாம் பேசக்கூடாது சொல்லுவாங்க அவங்கள்ட்டலாம் பேசக்கூடாது ஏன்னா அது அது ஒரு பெரிய ஸ்கூல் அது ஸோ அந்த இடத்துல பேச நான் அப்படியே வாக் பண்ணி போயிட்டேன் சடனாக நான் டேர்ன் பண்ணும்போதும் மேம் டேர்ன் பண்ணும்போதும் என்னை பார்த்துட்டாங்க ஹாய் ரமணி அப்படின்னு கூப்பிட்டு அவள் வந்து பேசி அப்போவே நம்பர் வாங்கினாங்க அடுத்த நாளே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த கான்டாக்ட் நம்பர் உடனே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் மேம் கிட்ட போய் நான் வீட்டில் மீட் பண்ணேன் பேசினேன் இந்த மாதிரி என்ன மேம் ஆக்சுவலி என்ன உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து டான்ஸு ப்ளஸ் ஃபிட்னஸ்ஸு நானுமே வந்து பர்சனலாக இந்த டயட்டு இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் டான்ஸ் தான் என்னோடய எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதை வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் கம்ஃபர்டாக இருக்கும் போது என்னால் நான் லைக் நான் எவ்வளோ நேரம் டான்ஸ் ஆட முடியும் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஸ்டேஜ் பண்ண முடியும் அப்புறம் நான் ஒரு பிரேக்கில் இருந்தேன் நான் ஒரு லைக் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படி சொன்னாங்க ஸோ நான் ஒரு பிரேக்கில் இருந்தேன் மறுபடியும் அவனை கம் பேக் டு மை மை செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாத்துலேயுமே டான்ஸ் மட்டும் கிடையாது இந்த யோகா பேக் டு ஆக்டிங்கில் வந்து வரத்துக்கான பிளான்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு டான்ஸ் தான் எனக்கு ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணோம் இது இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆனது அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஒன் இயர் கரெக்டாக இருக்கும் எவ்ரிடே மார்னிங் நான் அவங்களோட ஈஸியாரில் அவங்க ஆஃபீஸ் இருக்குது ஹோட்டல் இருக்கும் அவங்க ட்ரெஸ் ஷாப் இருக்கும் மேலே அவங்க ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எவ்ரிடே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் டான்ஸ் டான்ஸ் ஆடுவோம் ஒரு செகண்ட் கூட ஒரு செகண்ட் கூட என்னால் முடியல டயர்டாக இருக்குது எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியே இப்படியே பார்ப்பாங்க ஓகே இது என்ன என்ன டான்ஸ் ஸ்டைல் கேட்பாங்க அந்த டான்ஸ் ஸ்டைல் போய் தெரிஞ்சுப்பாங்க அதை அப்படியே கற்றுப்பாங்க அப்படியே டான்ஸ் ஆடுறது அவங்க <laughs> வந்து <laughs> 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 டே ஒன் போகும்போது வந்தாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ நான் சொன்னேன் மேம் நான் வந்து உங்களை பயங்கரமாக ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்படிலாம் இருப்பீங்க ஸோ வந்து உங்களை நிறைய மூவிஸில் பார்த்து நானுமே ஒரு பெரிய ஃபேன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஓகே ஓகே ரமணி ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் ஹிப் ஹிப்ஹாப் இந்த மாதிரி லாக்கிங் பாப்பிங் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் டான்ஸ் ஸ்டைலும் ப்ளஸ் நம்ம இந்தியன் டான்ஸ் ஸ்டைலுமே நான் நம்ம டான்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்னு வரும்போது பயங்கர யோயோவாக வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே சிவி ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது கிளம்பி வந்தாங்க பயங்கரமாக வந்தாங்க அந்த ஹேர்லாம் கலரிங் பண்ணி லைக் அவுட் ஃபிட்டு அந்த ஒரு பக்கம் அந்த வெஸ்டர்ன் அவுட் ஹிப்ஹாப் அவுட் ஃபிட்டில் அப்படியே வந்தாங்க ஷல் வி ஸ்டார்ட் இஸ் இஸ் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க நான் காலி ஆகிட்டேன் ஸோ அன்றைக்கி வந்து அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு உண்மையாக ஜென்ரலாகவே வந்து செலிப்ரிட்டிஸ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது எனி டான்ஸர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் இருக்கும் எப்படி அவங்கள்ட்ட அப்ரோச் பண்ணுறது எப்படி ஆனால் என் நான் எடுத்த எந்த செலிபிரிட்டியுமே அந்த ஒரு அந்த கம்ஃபர்ட் சொன்ன பிரேக் பண்ணிடுவாங்க பிரேக் பண்ணி ரொம்ப க்ளோஸாக அவங்க கூடவே இருக்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டு பையன்டாயும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எனக்கு வரத்துக்கெலாம் ஒரு டென் டென் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்ட ஆச்சு ஸ்லோவாக ஒரு ஒரு விஷயமும் அந்த ஐஸ் பிரேக் அவங்கள இது ஓ இவங்க இப்படி தான் இப்படி தான் சொல்லிட்டு ஏன் வந்து எல்லோரும் அவங்கள டான்ஸ்னா சிம்ரன் 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 சொல்கிறாங்கன்றது எனக்கு அங்கே தான் புரிஞ்சுது மேபி அது லைவாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது தான் புரியும் அது டான்ஸ்லாகவும் டெக்னிக்கலாகவும் என்னால் பார்க்க முடியும் ஓகே இவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்த்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் பார்த்தாங்க ஓகே இவ்வளோ தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நான் என்ன பண்ணணும் அதை வந்து அவங்க அதை கனெக்ட் பண்ணி அதே மாதிரி தான் ஆடி காமிச்சாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த இலும்நாட்டி சாங்குக்குலாம் அவங்க கூட டான்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்புறம் வந்து கட்சி சேரலாம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் அவங்க கொரியோகிராஃபா இல்லை நீங்கள் கொரியோகிராஃப் பண்ணுவீங்களா கட்சி சேரா நான் பண்ணது கட்சி சேரா நான் பண்ணது அது 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 அவங்க ஆடி காமிக்கிற விதம் அமேசிங்காக இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் இலும்பநாட்டி நான் பண்ணது குறிச்சின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் மேம் இப்படியே பார்த்தாங்க சாங் ஒரு விஷயம் இப்படி கேட்டாங்க ஓகே லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு சொன்னா அதான் ஃபஸ்ட் வீடியோ வர நான் அவங்களை நிறைய டீச் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வீடியோஸ்லாம் இருக்குது கிளாஸ் எடுக்கும் போது பட் இந்த மாதிரி அஃபிஷியலாக வீடியோ போட்டதே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட
ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே ரொம்ப லெட்ஸ் கோ அப்படி சொல்கிறாங்க மேம் ஷோராக மேம் இல்லை ரெடி ஆடி யார் யார் சொல்லிட்டு ஸ்பீக்கர் எப்போவுமே நாங்கள் ஒரு ஸ்பீக்கர்லாம் ப்ராக்டிஸ் வச்சுருப்போம் அது ஆன் பண்ண உடனே அவங்க இப்போ ரிஹர்சல் பண்ண பண்ணும்போது ஆடினதும் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு ஜோனில் இருக்கும் எனக்கே ஒரு டவுட் இருக்கும் இது இது வந்து இவங்க எப்படி இவ்வளோ எனர்ஜியாக த்ரோ பண்ணி ஆடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஹவு மச் இம்பார்ட்டன்ட் டான்ஸ் அவங்களுக்கு ஐயோ அவங்களுக்கு டான்ஸ் தான் எல்லாமே அவங்க வந்து இப்போ நான் 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 வந்தாலே வந்து ஒரு பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க மோஸ்ட்டாக டெல்லியில் இருப்பாங்க ஷூட்ஸ் அப்படின்னு சென்னையில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எப்போ இங்கே வந்தாலும் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க நானும் மெசேஜ் பண்ணி கேட்பேன் மேம் சென்னை வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பேன் உடனே ரிப்ளை பண்ணுவாங்க பார்ப்பாங்க எஸ் ரமணி ஐ மீன் சென்னை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே நான் போவேன் அந்த டான்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்க லைக் மேபி ஷூட்லாம் முடிச்சுட்டு ட்ராவல் டயர்டில் தான் ஒரு டயர்டாக அப்படி உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க இப்படியே இருப்பாங்க அந்த டான்ஸ்னு வரும்போது உடனே எனி திங் வாட் எவர் இஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு உடனே ரெடி ஆகிடுவாங்க உடனே அந்த ஷூலாம் போட்டு எஸ் ரமணி லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ அப்படி சொல்லி ரெடி ஆகிடுவாங்க அரண்மனை <laughs> 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 பின்னாடி <laughs> 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 ஏன்னா இப்போ கூட அந்த அந்தகன் மூவியோட ஸ்பெஷல் ஷோக்கு வந்து என்னை கூப்பிட்ருக்காங்க அப்போ நான் நேட்டிவ்ல இருந்தேன் அப்போ என்னோடய ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் அனுப்பியிருந்தேன் அவங்க போயிட்டு மூவி பார்த்துட்டு முடியும் போது மேம் போய் பேசினாங்க ரமணியோட சைட்லேருந்து தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் வா சூப்பர் சூப்பர் மூவி அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் செம்மையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் டான்ஸ் செம்மையாக ஆடுறீங்க மேம் உங்களோட டான்ஸ் எங்களை ரொம்ப இப்போ எனக்கு எல்லாமே வந்து டான்ஸ்னா ரமணி தான் இப்போ வந்து வந்து பண்ணுறது எல்லாமே ரமணி தான் ப்ளீஸ் ஆல் த கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு ரமணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஜய் சேதுபதி அவர்களுக்கும் டான்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ இந்த கருக்கிற மேம்பாலமா எப்படி விஜய் சேதுபதி சாருக்கு ஒரு டான்ஸ் ட்ரெயினராக மாறினீங்க சார் படித்த காலேஜ் தான் நான் படிச்சுருந்தேன் துறைப்பாக்கம் டிபிஜேன் காலேஜ் அங்கே தான் நான் படிச்சுருந்தேன் நான் தேர்ட் இயர் முடிக்கும் போது தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் சார் இங்கே தான் படித்தேன் விஜய் சேது சார் இங்கே நிறைய யங் பாய்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட இன்டர்வியூலாம் நல்லா மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் கேட்கும் போது ஓகே சம்திங் வில் டூ அட் அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும் நான் அப்படியே அவர் என்றைக்காவது மீட் பண்ணலாமா மீட் பண்ணலாமான்ற ஒரு தாட் எப்போவுமே இருக்கும் எனக்கு நான் அந்த டான்ஸ் கரியரில் கொஞ்சம் வந்து ஒரு அந்த காலேஜில் லாயலா காலேஜில் ஜட்ஜாக போயிருந்தேன் அப்போ அவங்கள பையன் சூர்யா அங்கே இருந்தார் அவர் வந்து நாங்கள் அந்த ஜட்ஜ் ஷோ கேஸ்லாம் கொடுப்போம் டான்ஸ் லாஸ்ட்டாக காம்படிஷன் முடிஞ்சு ஷோ கேஸ் கொடுப்போம் அப்போ வந்து என்கிட்ட நீங்கள் செம்மையாக ஆடுறீங்க சூப்பராக ஆடுறீங்கன்னா சொல்லிட்டு பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கும் என்னோடய சிஸ்டருக்கும் டான்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்களா கேட்டார் டெஃபினட்டாக நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லி ஒரு டூ த்ரீ மந்த்தில் நான் கரெக்டாக நாங்கள் பிளான் பண்ணி அவங்க சிஸ்டருக்கு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்புறம் சூர்யா அவங்க சிஸ்டர் நிம்மு ஸ்ரீகா ஸ்ரீஜா டாட்டர் அதுக்கப்புறம் நான் கரண்ட்டாக போனதுக்கப்புறம் அவங்க பொண்ணுக்கிட்ட கேட்டாங்க ஸ்ரீஜாட கேட்டாங்க அம்மா இந்த மாதிரி வந்து மாஸ்டர் எனக்கு டான்ஸ் மாஸ்டராக வச்சுக்கலாமா ரமணியை ஓகேவா அவங்க சொன்னாங்க கண்டிப்பாக வச்சுக்கலாம்ப்பா மாஸ்டர் நல்லா சொல்லித்தராரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சாரோட கம்ஃபர்டபுள் டைமிங் எப்போலாம் அப்படின்னு கேட்டு அந்த டைமில் என்ன சொல்லுவார் ஷூட் இல்லாதப்ப எனக்கு சொல்லுவார் அவருக்கும் இதே மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் போயிட்டு அவரோட இதெல்லாம் சொன்னார் எனக்கு எப்படி டான்ஸு எந்த டைமில் அப்போ எந்த மூவி பண்ணிட்டு இருந்தார் சொல்ல முடியுமா மகாராஜா ஓகே இப்போ ரீசன்ட் டைமில் ரிலீஸ் ஆனது ஓகே பட் அந்த டைம் மகாராஜாவோட அந்த டீசர் அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆன டைம் ஓகே அந்த டைம் அப்ப விடுதலை 1 முடிஞ்ச டைம் அது ஓகே விடுதலை 1 ரிலீஸ் ஆயிட்டு நான் ஒரு ஐ திங்க் அந்த டைம்ல தான் ஒரு பாடி வெயிட்ல கொஞ்சம் ரிடூஸ் பண்ண டைம்ல சோ அவரோட மார்னிங் அது ஒரு ரூட்டீனா வச்சிருப்பாரு வொர்க் அவுட்ஸ் இந்த மாதிரி டான்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் யோகா அந்த மாதிரி பண்றாங்க சோ இப்ப சிம்ரன் மேம் விஜய் சிம்பு சார் இவங்க எல்லாரும் என்ன டைப் ஆஃப் டான்ஸ் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க சிம்ரன் மேம்க்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இன்டர்நேஷனல் டான்ஸ் ஸ்ட்ரீட் டான்ஸ் அப்படி சொல்வாங்க அந்த ஹிப் ஹாப் பாப்பிங் லாக்கிங் ஹவுஸ் எல்லாம் எல்லா டான்ஸ் 
சாருக்கு வந்து நான் ஸ்டைல் பேர்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஸ்டைல் பேர்லாம் சொல்லாமல் சார் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ஒரு நாலு மூமெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் சார் கமான் ரமணி நம்ம என் ஜாலியாக ஆடுறோம் சொல்லிட்டு ஜாலியாக ஆடுறோம் சாருக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் கிளாஸ் போகும் ஸோ நான் கேரவனில் அதுக்கு அங்கே போகிறதுக்குள்ளே வந்து அர்ஜித் கால் பண்ணி சொல்லிட்டார் இந்த மாதிரி அங்கே ரமணி சார் தான் வந்திருக்காரு அவங்களும் ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க அப்போ நான் போனதுமே வந்து வெல்கம் பண்ணாங்க அம்மா அவங்க அம்மாவும் அங்கே இருந்தாங்க அதிதி சக்கர் அவங்களும் இருந்தாங்க நான் மேலே போகும்போது அவங்க பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க அப்பா என்ன 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 மாஸ்டர் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க சர்ப்ரைஸாக சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லிவிட்டு இல்லை நேற்று நைட்டு தான் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு சொன்னாங்க நான் உங்களுக்கு உங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே மார்னிங்கே ஷூட் வர சொல்லிட்டாங்க செவன் ஓ கிளாக்கே வர சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியல அப்படின்னா அவங்க பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன டான்ஸ் என்ன டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒரு அது ஒரு சீன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டான்ஸை சொல்லி கொடுத்து அதுதான் அந்த மாதிரி அதுவும் ஒரு சீன் நடந்துச்சு அது ஒரு ஹாப்பியான ஒரு இப்போ நீங்கள் பாருங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சிம்ரன் மாமா இருக்கட்டும் அதிதி சங்கர் இந்த மாதிரி முக்கியமாக ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபிலிட்டி நீங்களும் இருக்கணும் அதே நிமிஷம் நீங்களும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுக்கறதுன்றது இம்பார்ட்டன்ட் பட் இந்த டான்ஸ் ஆடும் போது அந்த அன்னிசினஸ்லாம் கொஞ்சம் எங்கேயாவது இருக்கும் இல்லை ஐயோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக மாற்றி இல்லை அப்படி ஒரு தாத்தே வ எனக்கெலாம் வராது அவங்க லைக் நான் ஒரு ஒரு டான்ஸர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக எப்படி பார்க்குறோமோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பாங்க அவங்க அதனால் எந்த ஒரு அன்னீஸி எதுவுமே இருக்காது அவங்க அவங்களோட ஒர்க் என்னவாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நான் என்னோடய ஒர்க் என்னவாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ நீட்டாக போவோம் எதுவுமே அந்த மாதிரி ஒரு ஐ திங்க் மோர் ப்ரொஃபஷனலிசமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிலிட்டி இல்லைன்னு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு மொமெண்ட் மட்டும் எப்படி டீச் பண்ணும்போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவங்களும் ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க நானும் அப்படி தான் இருப்பேன் ஸோ அந்த டீச்சிங் டான்ஸ் இதை பற்றி மட்டும் தான் டாக்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் அதனால் எந்த ஒரு அந்த ஒரு மாதிரி எதுவும் இருக்காது மேபி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வராத ஒரு டான்ஸ் ஸ்டெப்ஸோ இதுவாக இருக்கும்போது அதை நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லிக் கொடுக்குறது ரொம்ப பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்து அப்புறம் அது எப்படியெல்லாம் ஆடலாம் இந்த இந்த மாதிரி தான் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குமே தவிர அன்னீஸ் எதுவுமே இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்கு அவங்க பயங்கர நீட்டாக இருப்பாங்க எந்த ஒரு இதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அது நிறையா இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து வர்றது பாய்ஸா கேர்ள்ஸா நம்ம ஊரில் சென்னையில் வந்து நிறைய இந்த ஃபீல்டுக்கு வர்றது பாய்ஸ் தான் ஓகே பட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு நிறைய கேர்ள்ஸ் ஏன்னா இப்போ டான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக மேரேஜ் ஆகிறவங்க இல்லை ஓ கொஞ்சம் வருஷம் மாதிரி மேரேஜ் ஆனவங்க அவங்களுக்கு ஒரு கிட்டு வருது ஒரு நாலு வயசு வருதுன்னா இப்போ டான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அது ஒரு அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப்பாகவே மாறிடுச்சு ஒரு எஜுகேஷன் மாதிரி தான் மாறிடுச்சு ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஸ்கூல் போனாலும் டான்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது அப் ஃபஸ்ட்லாம் அப்படி இருக்காது டான்ஸ்ன்ற ஒரு இது டான்ஸ்னாலே ஐயோ டான்ஸா அப்போ கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி பாயாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஏன்னா இப்போ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு அவங்க டான்ஸ்க்கு வராங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே ஒரு கூச்சாலாம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்து வருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஐயோ அவங்க கூட ஆடணுமா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் தயங்கி நிற்பாங்க பட் எல்லா டான்ஸ் ஸ்டூடியோஸ்லையுமே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தெர் ஆர் சர்டைன் ரூல்ஸ் அது வந்து அவங்களை இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு கூட இருக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ அப்படிட்டா சொல்ல முடியும் டான்ஸ் ஹேண்டிலிங் வந்து இப்போ நாங்கள் கேர்ள் ஒரு ஒரு கேர்ளை வந்து ஒரு பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணி நிற்கணும்னா இப்படி தூக்கி நிற்க வைக்க வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் பசங்களையும் சரி பொண்ணுங்களையும் சரி கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி பாய் இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் இன்னும் பெரிய பசங்கனா லைக் சொன்னாலே பண்ணிவிடுவாங்க என்னோடய இது வந்து ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு குழந்தைங்கள்ட்டையே நம்ம போயிட்டு ஜஸ்ட் மூவ் லெஃப்ட் அப்படின்னா மூவ் பண்ணுவாங்க சில பேர் அது தெரியாது என்ன பண்ணுவோம் அவங்களும் எந்த தப்பான ஒரு இதுலேயும் தாட்லேயே தூக்கிலாம் வைக்க மாட்டாங்க பட் அது நாங்கள் ரூல்ஸாகவே நான் இருந்த அகாடமியில் அதை லேர்ன் பண்ணது அது எனக்கு அப்படியே பை நேச்சுரலாகவே அது நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு எனக்கு ஸோ அப்போ நாங்கள் இங்கே வரும்போது மூவ் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படியும் அவங்களுக்கு புரியலன்னா எங்களோட இப்படி ஃபிங்கர் இப்படி கொடுப்போம் ரெண்டு ஃபிங்கர் இப்படி கொடுப்போம் அவங்க அந்த கைப்பிடிச்சிப்பாங்க இப்படி கூட்டுறது நிற்கப்போம் இல்லைன்னா கை கை மட்டும் தான் பிடிச்சி கூட்டுறது அது எதுவும் இல்லை பேசிக்காக அதை ஃபாலோ பண்ணிடுறது நல்லது ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு தெரியாதுல்ல இப்போ எங்கள் சிசிடிவி இருக்குது ஒரு அந்த குழந்த அவங்க வீட்டை பொறுத்திக்கும் ராணி அந
கம்மியா <laughs> கிடைக்கும் <laughs> ஒரு டான்ஸ் ட்ரெயினர் பிளஸ் கோரியோகிராஃபர் பிளஸ் மல்டி திங்ஸ் வந்து டான்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க ஸ்டுடியோல உட்காந்து நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்ப நீங்க எனக்கு டான்ஸ் டீச் பண்ணணும் நீங்களும் டான்ஸ் ஆடணும் பண்ணலாமா ஓகே லெட்ஸ் கோ ஏ சுட்ட வட போச்சுடா அட்டகருவா ஏ வட்டம் கிழிஞ்சு போச்சுடா அட்டகருவா ஏ கட்ட அழிஞ்சு போச்சுடா அட்டகருவா ரொம்ப மட்டம் தட்டி ஆச்சுடா அட்டகருவா நான் தெருத்து சொல்ல போறேன்டா அட்டகருவா மற்றும் <laughs> 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 <laughs>